他。奇怪。就是为了让我替她嫁给一个私生子，我也想替白家履行和叶家的婚约，可惜我不是白家的亲生女儿。哎，爷爷给我的股份价值一百，人就想用一套一千万的破房子让我放。最后悔。就是费劲的把你从农村里带出来，你居然连杆子心都没有，连你妹妹都没有。我告诉你啊，去也得去，不去也得去。没错，当初在医院把你们抱错了，你跟我们的感情也不深，让你嫁给燕家，也算是对你的补偿了。爷爷糊涂，临死前给了你股份，赶紧还回来。就是，我们燕家可从来没有让一个私生。继承家产的传统，小木啊，人家燕家可是京城首富。京城，谁不知道你母亲是小子？你说你占了多大便宜啊？难得你母亲大方，把你当成亲生儿子。你说够了没？你养父母拿了我们五十万，不想嫁也可以，把钱还给我们。他们拿了多少钱？凭什么让我还？你在农村捡了一个孩子，今年应该十岁了吧？你们把他怎么了？当初我们好心将你留在身边，成了燕家的二少爷，你还真把自己当成冲了。感谢父亲给了我生命，让我成为燕家的二少爷，也感谢母亲把我养大成人。让我成为了京城人人厌恶的纨绔子弟。不过，我亲爱的父亲啊，如果我是根葱的话，那把我养大成人的你们是什么？大<笑>粪吗？我可以替白圆圆嫁给燕川。我可以把股份给你们。不过我有个条件。但是我有个条件。如今以后，从今以后。无论贫穷还是富贵，无论贫穷还是富贵，我与白家，我与燕家，断绝所有联系，再无任何瓜葛。老板好。老板，国内八十家子公司的总裁以及国外三百六十五家分公司总裁都已经连线好了。从今天开始，在收购计划完成之前，关于我的身份一定要严格保密。老板，这为什么呢？自然是不想让燕家那群吸血鬼占我的便宜哦。哦，我明白了。老板，我保证，整个京城没有人能知道您是六州国际。啊！哦，对了，老板，您交代我的事儿，我都查清楚。了。老板，这个江墨简直就是悲情戏的大女主啊！她家境贫寒，但是自强不息，半工半读，不仅自己完成了硕士毕业，而且在十年前她还找到了一个弃婴，她靠自己微薄的那点工资将这个孩子养大。
。可是有一天，有一个神秘人。说重点。啊，呃，对，老板，你看，呃，这个，这江墨和白圆圆在出生时就被绑走了。这白家发现让燕家履行婚约时，他们就立即找回了江墨。我这个未婚妻还真是越来越有意思。赶紧拿你的行李箱滚蛋！爸妈说了，只要我愿意，愿意啊！你，娘娘，娘娘，爸，你是扫把星转世吗？本来还想借着联姻得点好处。没想到燕川那个废物竟然被燕家赶出来了。那我现在是不用嫁给燕川了吗？你想得美！我们白家是那种落井下石的人吗？嫁，必须得嫁。行，我成全你。我现在就嫁给燕川。太太，燕家太太来了，来欢迎。燕川，我们结婚吧。怎么是你啊？这么着急，看来是上次的强吻让你对我一见钟情了。要不，我们再来一次，加深感情？你这什么眼神？我长得不够帅吗？这都什么时候了，你还开得出玩笑啊？不然呢？不笑，让那帮人看我们笑话。这段婚姻呢，并不是我想要的，不过也拒绝不掉。可即便是这样，我也绝对不会向命运低头的。那你想怎么样？我们定个契约吧，假结婚，等我在京城站稳了脚跟，我们就离婚。那干嘛还要结婚？你直接取消婚约不就行了？那不行啊！现在你刚被燕家赶出来，如果现在取消婚约，别人就会说是白家看不起人，他势利眼。那白家被别人说，我肯定就要被欺负了。总之，现在我们必须立刻马上就结婚。我会作为回报，你也可以要求我做一些我能做到的事情，比如跟我圆房吗？比如跟我圆房吗？如果这是你的要求的话。那我也不介意啊。我可是个纨绔子弟，没钱养活你，还得没关系啊，我可以养你。你养我？你哪来的钱呀、啊？我可是硕士毕业，还是注册会计师。这么厉害呢，我的未婚妻。回见，我厉害的未婚妻。张小姐，这是我们公司名片，有时间来看一下。好，谢谢。嗯，再见，老板。您怎么会安排老板娘去财务部上班啊？你懂什么？我老婆不工作，拿什么养我？啊、这干什么？这有话好说呀、啊！这地方我不租给你，你赶紧给我走！凭什么呀？咱们是签了合同的，你这么多水法，还凭什么？我好心把二楼租给你，你要早说你是燕川的妻，我都不租给你，我还怕燕家来找我麻烦。哼，幸亏白小姐提醒我，要不然我这倒大霉！你这个这个。哎上车，这是
这就结婚了。怎么啦？老婆大人后悔了，不想养我啦？哎，你知道六洲国际吗？嗯。那天我在路边，有个人给我递名片，哎，我还以为是骗子呢，没想到我去面试，当场入职。而且他们公司超级有钱，工资也特别高。真的吗？嗯。那我以后可要好好抱抱老婆大人大腿了。哎，这什么情况？这什么情况？老婆，坐稳了，我要加速了。这卖的都是别墅，我那点工资我哪买得起啊？我大哥对我很好的，给了我张银行卡，买房够用了。你还有什么需要？租套别墅，我们要了全款，写我老婆名字。好的。嗯、我有房子了，林川，我们有家了。你打算怎么歇？歇不歇义务？我还没准备好呢。所以你愿意履行夫妻义务，只是没准备好，是吗？你这太浪费钱了，赶紧退了。我这个网上买的，一百块钱，想真反。嗯，你说这新房子哈，多少是不是有点甲醛啥的？要不我租个房，咱们住半年再回来。好啊。你想租多大？三室一厅吧。这样的话，我把地址借过来，咱们三个一人一间。一人一个房间。来，老板，立刻马上给我租一套三室一厅，我今天就要搬过去。什么？完了！老板，破产了！老板。破产了呀！你给我算差钱了吗？那你为什么要租房子啊？我老婆愿意，不行啊。还有，你立刻去财务部吩咐一下，绝对不能让任何人欺负他。最重要的是，不能给他透露我的身份。照片了，就是交的，没错。我不是给你们六州打过招呼了吗？怎么还是把他招进去了？打破了挣几个钱呀？他那受不受累呀、啊，就让他去。反正呀，现在叶川已经被赶出店家了。纨绔子弟和三大穷丫头，这日子呀，就是要多难过就有多难过。哎，要不我们把他叫回来，看他叫。你这是打劫去了？不的，我哪买得起这些？我就参加个回门宴，你不用这么夸张吧？我燕川的老婆必须是最闪亮的。来，去换上试试。我只是假夫妻。老板，我们又拿
下了百分之五的股份。走吧，我们先进去。嗯，你是，走走走。没想到江小姐这么漂亮，哎、你这个乡巴佬也配和我戴一样的项链？怎么了？跟你戴一样会把你克死吗？啊！戴个假货，也好意思出来丢人现眼？燕川，燕川、啊，别喊了！燕、啊、川那个花花公子啊，是不会在意你这个土包子的。他这件衣服好像是芭芭拉的新品，不过应该也是假的吧？也不，是不是假的？看他标签不就知道了？项链全国只有一条，价值一千万。还有默默身上的礼物，价值五千万。行，回去送到家里，看看你的赔偿。谢谢。别听他吹，他一个私生子，哪有钱买这些？万一是真的呢？我可赔不起。你看，都归你来了。默默别怕，我回家了。我这衣服和项链，我骗他。叶春居然真的欺负我们了，这可怎么办？我没那么多钱。哎呀，他一个私生子，满嘴跑火车，你有点出息好不好？爸。干的好事，六州国际让我们赔六千万，县城珠宝告我们侵权。爸，这些肯定都是江默干的、哎。现在业内都在说我们白家卖假货，已经有五个大客户要跟我们解约了。燕家怎么样？我们收购了燕家百分之二十五的股份，现在除了董事长和总经理之外，我是最大的。加大资金投入，我要超过燕明山的市值数字，怎么办？好，对学校的事儿，先一个月的薪一个野种。还上贵族学校？听说是我们老板推荐的免费升岗。什么？这个江梦把我害这么惨，我不能让他这么得意。
就是没办法。请喝水。老板，板着脸干什么？这些都是肇事学生的家长。我不就是小孩子小打小闹吗？至于这么兴师动众吗？我一会儿还约了一堆入国一的副总谈事呢，耽误了时间，你们赔得起吗？就是，为什么还你不欺负别人，就欺负他？你家私立啊，那可是贵族学校，像他这样的垃圾。就不会在那里上学。我这一学校，赶紧开除他！我给你们三天时间给僵尸赔礼道歉。三天后，是你想走还是想丢？好大的口气老板，这是我们雷爷起草的修复方案，请过我。辛苦各位了。这段时间收购的几家公司，我会当成奖，奖励给其中成绩最好的几位。中间要出几个精彩。江小姐，我们来跟您客诉认错了，求您不要再归场，放过我们吧。哎呦，你们谁啊？认错了吧？我可就一打工人，是不是一般？六叔国际的老板说了，不跟麒麟恶兽的人合作。现在所有大户都跟我们解约了，再这样下去，我家就要破产了。是啊，我老婆都要跟我离婚了，求你放过我们吧。老叶天阳，你愿意原谅他们吗？今天看在我弟弟的份上，这件事情就这么过去了。但是从今往后，请你们教育好自家的孩子，不要再发生这种事情。不敢，不敢，不敢。我们走吧。老板好，老板娘好。我听江胜说，你最大的梦想就是开一家花店。等这里装修好了，就是你了。走，带你去下一场。你疯了吗？你搞这么多？我听江胜说，你之前办完我发传单的时候，最喜欢吃的就是米其林，可是你从来舍不得买。这是一张超级 VIP 卡，以后随便吃。恩田，叶川，有你真好。从今以后，我不会再让你俩受到任何伤害了。叶川，要是你们不能这样，我一辈子就好。老板，这都已经第八十三了，有意见？我要给我老婆一个盛大的婚礼，你看你们交接是什么？对了，收购的事儿怎么样了？啊，店家这段时间继续给小五零施压，他们都不排队。您现在的持股数还是排在第三。再等，我不能让任何人起过来。立刻以六折国际的名义开场招商会，要求全市所有企业都参与，尤其是燕家。太嚣张了！他们明显是冲着燕家的人。不过罢了，我倒觉得这是个好机会。六洲国际大量收购燕家的股票，一定有隐情。去打探一下，好有办法。因为，没错，我倒是要看看。六洲国际的老板到底是什么来着？这是我们公司最近研发的一个新技术。你看，不知
知道六洲国际的老板结婚了没有？要是我能嫁给他，那可就享福喽。你想得美，建成那么多姑娘，可真这样呢。哎呀，你必须嫁给六洲国际老板，帮百家渡过难关啊！是啊，圆圆，我们百家可就能靠你了。走吧，来我们家。哎呦，你看我这脑子这么重要吗？你的话。那么，谢谢你，谢谢你。哎呀，没事。老板好。尹川。哟，来这么多人，我面子可真够大的。老板好。这怎么可能？这个私生子，怎么可能会是六洲国际的老板？他是六洲国际的老板。Yes， 居然没钱就是装模作样。燕燕，您这是跟我们老板和你一点关系都没有。你，我就说你怎么那么痛快两个股份还回来？原来你打的就是这主意啊！好，你赶快把年前的股份还回来。不过呀，还是你这个儿子。这些股份都是我真金白银买来的，还回来可以。给我三千亿，我全部卖给你。三千亿。叶川，你给脸不要脸！你给过我脸吗？你无耻的霸占了我妈，还纵容你那个夫人害死她，对我非打即骂。你为了所谓的商业合作，把大哥不要的女人硬塞给我当老婆。大哥不要的女人，哥哥结婚，你是包了我几百万的你有什么脸当我爹？不管怎样，我也是你爸，必须把股份还回来。恐怕不行，控股燕家的不是我，是六洲国际。哼，那有什么区别？六洲国际不也就是你的吗？我早就知道，如果我的身份泄露，你就会以父亲的名义吸我的血，吃我的肉，所以。我旗下所有公司都不是我直接控制，你想让我掏赡养费，可以，那就按法律最低标准来。三天内，你我会以十倍的价格收购你们手中所有燕家股份，三天后我会抛售所有股票。到时候我们手里的股票可就成废纸了呀。虽然现在卖出去会得罪燕家，但是以十倍价钱卖出去，股东比砸在手里要强。卖，我卖。燕川，你说话算话。算了，崔助理，去把人叫来，我要现场完成交易。你你你到底怎样才能放过燕家？把你手中所有股份给我。二十多天，三十天。啊！也是你的亲生父亲，把关起来。对不住，你的亲生父亲。是他，姑姑，燕川哥哥。你看，我一定要得到你。默默，默默，默默，你开门，你听我给你解释。默默，默默，你车已经报完了，我还得找个干事。我是可以对你有隐瞒的，不是故意的。你觉得我这个人很好骗，是不是？你娶我不就是为了报复燕家吗？娶一个你大哥不要的女人，放纵燕家的对你的警惕度吗？是的，梦露。你看我干什么了？以后的日子，你要好好照顾他。
你这太浪费钱了，你赶紧退了。我这个网上买的，一百块钱，想想就办。别再让人走进。哎，你去哪？老婆，坐稳了，我要加速了。江木，对不起。江木，对不起。隐瞒身份是我不对，但我真的从来没有想过利用你。默默。你不原谅我，我是不会离开的。走开！我不要你的东西。默默，我真的从来没有想过利用你。我一开始和燕家最亲的是白圆圆，上次大哥在宴会上说的不要的女人也是她。但是见你的第一面，我就已经爱上了你。你明明有很多机会可以跟我说这些话的，可你为什么不说呢？我现在都不知道。我是永远爱你的燕川。彼此交换喜悲，爱得多的人总是掉眼泪。在我眼中，你是谁？霸占被爱的滋味，拥抱让你后妈妈，你愿意吗？慕真，别让我后悔爱上你。我爱上你。彦川，我们现在是真正的夫妻了，对吗？当然，我以后会对你好，爱你，保护你。可是都说，男人得到之后就不懂珍惜了，你会这样吗？你说，你错了。我不。春，我们会一直幸福下去的。我们以后，现在开始。燕川，你还有多少事情瞒着我？是为了装纨绔才找到他们当皇帝。滚出去！默默，默默，你别这样！默默，你真的要相信我？在这里，老板，你唱了，你看，白圆圆，是的，就是这个白圆圆，我们百通的会所的员工，那这个照片也是从监控里边截取的。白圆圆，给我滚出来！叶川，这是叶川的。难道？哎，你们干什么呀？放开圆圆，快放开圆圆呀！快，叶川，你先消消火。有什么事咱们一家人做什么好吗？跟你们是一家人。白圆圆，进去以后给我好好反省。哎，叶川，你凭什么抓我？哎，圆圆，圆圆。叶川。默默，你不信任我，跟我道歉。走开，默默。你看，我每次跟那些女人拥抱
，都只是为了做给燕家看的。等他们走了过后，我们就开始谈正事了。哪有你说的什么女人？那他们愿意配合你，不也是你会撩吗？我只撩你一个人。明天我要去盐城见个投资人，把你带在一起看着，免得你有瑕疵做。我哪有？我什么时候瑕疵做了？你。电车。我想死你了。老婆。这是燕春，你结婚了？燕春，这位是，这是我们分公司的投资总监阮妮，从小在国外长大的，叫奔放，得介意啊。这是我老婆佳墨。你好，他和燕春的关系绝对不简单，这人看起来不太好对付。哎，对了，你怎么来燕春？我怕你不熟悉这里的情况，特意赶过来帮你的。太好了，有你的帮助，崔总的投资我一定能拿到手。你总说我是你的左膀右臂，我得对得起这个称号。快打幺二零！他可能是心梗，都不用围在这儿了，快散开！他可能是心梗，都不用围在这儿了，快散开！不过叫现在别放大声，医生来了。来不及了。来，他不过就是个小助理，没必要。这可是条人命。你醒了？太好了。我没事。张小姐还真是厉害。都不介意和一个陌生男人摸来摸去，救人是每一个医学生的使命。默默，你还是学医的？嗯，我读硕士的时候嘛，辅修了医学，肯定就学了急救嘛。还有什么技巧是我不知道的？不是外人吗？燕川，我们好久没见了，不如我们换个地方聊聊。不行，我得和我老婆一起。对，查一下这两个人的身份。老板好，老板娘好，咱们都住在这个别墅里，对面崔总家有什么动静，我们也好提前知道。默默，你去给阮妮安排一个房间。那就麻烦江小姐了，不客气。江小,小姐，燕川身边优秀的女人这么多，怎么就跟你结婚？还没有对外公开婚讯，应该是不想让别人知道。过好自己的日子就行了，我管别人知不知道。嗯。啊，对了，我差点跟燕川结婚，你知道吗？燕川啊，可会哄女人开心了。不用你挑拨我们之间的关系，我只相信严春。那就祝你们感情顺利喽。他说的是真的。你当然是全世界最重要的人，任何人都比不了了。好了，好了，心好不好？外婆，我保证，这次忙完过后，我会带默默来看你。先不跟你说了啊。默默，你怎么下来了？不然呢？我留在上面照顾阮妮啊。啊，我只是问你怎么不在楼上休息啊？默默，我怎么觉得你对阮妮的态度有点怪怪的？心疼啊？哎呀，也对啊，毕竟是说什么差点就要结婚的人嘛。我不知道你在胡说些什么，默默。我对阮妮真的没有男女之情，我们只是工作搭档，过去式，未来也只能是工作搭档。燕川，这是我送你的礼物
，这是我送你的礼物。今天不谈工作，你回去好好休息。好，都听你的。默默，我先去接个电话。燕川是个有野心的人，他身边需要的是我这种能帮助他的，而不是你这种只会争风吃醋的人。啊，可惜啊，有些人呢，连吃醋的资格都没有。女人呀，需要的是学历跟能力，靠男人是靠不住。虽然我很讨厌服务员吧，但你这句话说的没错。你这个地方算错了，你看得懂吗你？你我做的投资案在华尔街都是数一数二的，今年金城的税收比以往低了三个点，所以投资回报率。胡说八道什么呢你？竟然！我老婆是硕士毕业的国际注册会计师，她说算错了就一定算错了。我不打扰你了。哎，燕川。我着急做方案，可能有的情况没有搞清楚。这个交给别人做就好了。刚才阮婷说，之前就算要结婚了，怎么回事？默默，原来你是因为这个事情在闹别扭啊？是因为之前阮婷的前男友一直纠缠她。我没办法，他已经严重影响了工作，只好骗那个渣男说我们要结婚。那你刚才打电话说最重要的人都是谁？哦，那是我外婆啊。外外婆啊。宝贝，等我们这次忙完崔总的事儿，我们一起去看看好不好？好。上吐下泻的，我已经打了幺二零了，可是这地方太远了，车要很久才能到。你看的是什么？我吸，我吸过。有啊。这是食物中毒。做了这么多，得赶紧回去。燕川，我脚扭了。哎，箱里有冰袋，你自己先扶着吧。瞧，这贱。你先别耽误救人，我帮你吧。不用让。哎，小莫，你为什么推我？我没推你，我就轻轻碰了你一下呀。先去处理一下伤口。叶川，我先去医院。没腿疼。燕川，你不用那么紧张，医生都说了没事的。伤口才破，我消毒，会感染的。我，我走。我说什么？我亲眼看到你推了，给他道歉。我没推他。燕川，你们不要因为我闹得不高兴，我不会计较的。我没有做过的事情，我凭什么道歉、啊？燕川，你快去追江墨吧，员工，我来照顾就可以了。你的伤在膝盖上，最好不要走动。家属回来，吃点下药吧。默默，对不起，我不仅是你老公，也是大大的老板，我不能不负责任。我刚给你们一人。
，我们攒了一万块钱的营养费，你们回去好好休息。哇，一万块，谢谢阮总。还是阮总大方，他要是我们老板娘就好了。你别这样说，老板娘刚才一直关心我们呢。那有什么？嘘寒问暖，不如打笔巨款。我听说他的工作还是老板给安排的呢。江墨，跟我斗，你还嫩得了您好，您拨打的电话已关机。默默，我不是不相信你，只是在那种情况下，我不得不这么做。默默，你原谅我好吗？我错了。结局不完美，情节零半颗。谁呀、啊？不好意思，我认错人了。终于找到你了！哎哎！你谁啊？我怎么在这儿？啊，别害怕，刚才你晕倒了，所以我就把你送到医院了。我们是不是在哪儿见过呀？啊，一年前，小五山上，我差点猝死。是你救了我，本来一直想找机会感谢你，没想到老天给了我们再见面的机会。你这不是也救了我一次吗？你怎么了？对不起，我有点急事，我先出去，你在这好好休息，等我回来。走。变成狗群堵车，这是铁了心了要撞我咽下。你都找了一夜的江墨了，他肯定已经离开盐城了。不可能，他身份证在我这儿，他买不了票。崔董主动约你见面，你要不去的话，肯定就得罪他了。这样吧，我去找江墨，你去见崔董。江墨，我才不会找他，他最好死在外。就这么定了。嗯，对不起，店家太死我妈。我不能让他们有翻身的机会。知道我为什么约你？你想开拓外地市场，六洲国际是最好的选择。我从来不看这些骗人的东西。上次酒会，我看到你在救一个小猪，是我太太救的，我只是帮她的忙。我喜欢有人情味的合作伙伴。我已经准备好了合作协议，没问题的话，今天就签了。合作愉快，哥，我不会让你抢回燕家股份的。哥，别白费功夫。没有崔董，我也会想其他的办法。燕城，总有一天，我会把燕家的股份。不会有这样的。你先帮我拖住了，我马上来。喂，怎么样？接着找，不管用什么方式，人必须得给我找到。默默，你到底在哪里？我在找你。昨天谢谢你救了我，我还有事儿，你先走了。
，你怎么先走了呀？我是担心你身体还没恢复完全，害怕你。哎呦，我也算是半个医学生嘛，身体自己负责。哎，你要去哪儿？我送你。去京城，咱不说路的。哎，我就是京城人，呃，刚好要回趟老家，呃，看在成为老乡的份上，赏个脸吧。都瘦子喵哥了，我也不好意思，大不了赶快退给他。行，走吧。啊！我不会吃了你，怕什么？我是个生意人。白岩城挺合作，被我弟沿途先锋了，所以只能靠我这出来。我真没骗你，年纪轻轻就当大老板了，家族企业。年纪轻轻就当大老板了，家族企业。我现在找个金城，都在看你的笑话，我可不被他嫌弃。猜中了。嗨，你见过哪个老板自己开出来的？哦，对了，你。可以叫我明山，你怎么称呼啊？一个女孩子出门在外，叫我江哥就行。跟男朋友吵架了？我不想提。难道是和男朋友出来旅游，吵架分手了？啊，那个江哥，我看前面有家餐厅还不错，咱们去吃个便饭吧。好。江墨，江墨，江墨，既然那个男人不懂得珍惜。眼唇，你该不会还在陪着阮妮吧？怎么了？没事。我们也算是生死之交了，你的事儿，我一定尽全力帮忙。不好意思，我先走了。弟妹，这是。谁没知道呢？你你这是？我看你就是头一次追小姑娘吧？女人在失恋期可是很好追的。兄弟我给你助助力。哎，那个你给我吧，谢谢。默默，默默任何人都别想把你从我身边抢走。默默，你在哪儿？你谁啊？你现在想起我来了，叶春，你是不是觉得我这个人特别不重要啊？啊，你是不是真以为我离不开你啊？没什么事，我告诉叶春，你是不是觉得我这个人特别不重要啊？啊，你是不是真以为我离不开你啊？没什么事，我告诉默默，你听我说，把我电话拉黑了，我好不容易才联系到你。那你联系我，是让我回去给阮道歉吗？默默，上次的事情就这么过去了，好吗？过不去。我跟你说了，我没推他，是他自己在那装可怜。你不相信我，也还相信他。这种情况下，我很难做。阮妮，怎么了？是，对，燕总顾全大局嘛，牺牲我一个，对吧？稳住人心。等我忙完工作，当面跟你讲好吗？你忙吧，你忙吧，你大忙人。喂，默默。是呀。听江胜说，你最大的梦想就是开家花店。等这里装修好了，就是你的。就是我。江总子。嗯，这是店庆礼物，你要不喜欢，我就扔扔扔。不用了，这花挺好的。我现在也没胃口了，赶紧赶路吧。好。好总说一切会好，可还算是我以后会对你好，爱你，保护你。不是都说，男人得到之后就不懂珍惜了，你会这样吗？
，说，你错了。我不，可人，他和那些男人都一样。夫君，江墨，白家出事了，你，你就看在我是你亲妈的份上，你让燕川给我们白家五个亿帮帮忙好吗？再不行，你去跟燕川离婚，让让圆圆嫁给燕川也可以的。你们白家还真拿我当摇钱树了吗？苏小，哼，黑江墨。要不是有我们白家，你会嫁给燕川？告诉你，你要是不照做，我打死你！啊、好大的勇气、啊！我，默默，别这样，我道歉。道歉？这就是你道歉方式是吗？这只是简单的工作调动。哦，明白明白，软妮嘛。是你特别重要的工作搭档，哎呦，都知道。默默，我和阮妮真的什么都没有。你要是以后介意，我让崔董和她联系工作就好了。燕春，我不是那种无理取闹的人，但是天底下没有任何一个女人可以容忍自己的丈夫为了维护别的女人伤害自己。默默，上次的事情是我欠考虑了，但是我永远不可能对阮妮有任何男女之情。接啊！别让人家等太久了。他走，默默，我到底怎么做你才能相信我？财务部软妮的工作，以后直接跟你汇报。什么？老板，您是要给我升职了吗？要不我的工作你来做？行了，我们还要好好的收拾一下白姐。这白家呀，如今亏损严重，银行不仅拒绝了他们的贷款，而且还催收他们以前的房贷。这要是换不上，那他们只能变卖不传人。怪不得他们又去骚扰默默，立刻用最低的价格收购白家所有的股权。好的，老板，慢着，过来，我们去给我准备一件事。你这是。到哪了？老婆，错了。呃，别以为你这样我就原谅你了啊。上次那件事情是我处理的不对，我已经深刻反省过了。我想清楚我们之间的问题了，是你太不信任我了。都是我的错吗？默默。你每次遇到事情就像现在这样掉头就走，我的心里真的只有你一个人。你为什么不肯信任我呢？因为我自卑啊！我的亲生父母，我的养父母，他们都说抛弃我就抛弃我，我不相信这个世界上会有人永远爱我。默默，我向你保证，从今以后我只会爱你一个人，关心你一个人。哎呀，好啊，之前我也有问题，那种情况下我不应该说走就走。老婆，又不许不理我了。好、啊，你比江木做的策划案要好多了。可惜了，要不是他上面有人，上次升职加薪的人就是你。什么？我天天加班改方案，到头来功劳全让江木抢了。不行，我要去找他。江木，我一定会让你众叛亲离的。你干什么，江过？你把我的位置还给我，什么意思？拽什么？你不会是走后门才坐到现在这个位置？你这个靠肉体上位的贱货！你敢打我？打你怎么了？打你就打你，我还得挑日子呀！我打你都不行！我不介意再给你一巴掌，我打死你！我不离家！谁跟他打？没事吧？没事。打。又是你！上次账还没给你算呢。保安，快把他扔出去！保安。该被扔出去的人是你，敢欺负我老婆！
，活腻了吧？哎，老板，这是新来的员工不懂事，我现在就处理。老板，难道你是？你被开除了。你要呀，我好不容易才应聘进来。默默，不不，老板娘，我求求你了，你听我说说情吧，我求你了，还不快滚！保安，不要，不要了！这货，这种事儿就不会悄悄的整了。江默，我等着。这你怎么来了？老是丢三落四的，没有我，你可怎么办呀？老公，你真好。燕川，崔董那边。有个工作上的事情，你直接和崔助理汇报。燕川，没想到你真的愿意为了我改变。燕川，是我有什么地方做的不好？你做的挺好的，但是我不需要听每一个员工跟我。本台消息：近日，百事珠宝企业面临倒闭，董事长无力偿还巨额债务，怒骂员工。白事？那不就是江默的亲生父母家？江默。你的好日子到头了，钱总，白家有一笔大生意，我想给您牵线，我担保您必定大赚。而且我听说白家的女儿和崔少，哈哈哈哈哈！我马上就联系白景天。江默，这一出大戏，什么？那个钱总比你们累累还大，你们的家让我去陪他？陪一晚，咱们白家能赚两个亿，上哪儿去找这么好的买卖？就是，这家人连亲生女儿都不认，还有什么事做不出来的？爸，我刚才是有点害羞，这样，我明天就去好好伺候钱总。<笑>还是圆圆懂事儿，妈就在楼下等着我呢，赶紧想个办法逃跑。反正白家的女儿又不是江墨，什么时候跟叶明山搞在一起了？师傅，跟上前面这辆车。静怡，快让你六州国际的朋友去找印川，他说他老婆和他大哥跑了。老师有何同的病例和药单吗？都在这儿了，自己拿。他们来这儿干什么？我逮到了吧，江墨。哎，你朋友姑父病危，你确定是医院的问题吗？就是因为不确定，才想求求查一下。可是我看病历和化验单其实都没什么问题。哎，等他来了再想想怎么办吧。谢谢你帮我。请你吃饭。不用，之前你送我回京城，车费你死活不肯收，这顿饭顶吧。哟，你俩这是玩 cosplay 呢？怎么哪儿都有你啊？江木啊，你爸仗着燕川不肯离婚，背地里又和他大哥搞在一起。就是燕川妻子。你是燕川他大哥？你个水性杨花的贱人！哎。嘴巴放干净点。明山哥哥，他就是个狐狸精。你可不能被他给骗了。哎，你敢打我？我打你，打你都算便宜你的了。江木，你个贱人！来，先到车上去。燕川，你怎么来了？你先上车，我有话跟他说。你可真有本事啊！斗不过我就去纠缠我老婆，没那么龌龊。谁不知道江墨是你老婆？哎
。那我不能冷静下好好说吗？你要是再敢动加猫一根铜板，我就让燕家破产清算。江某不是你的私人物品，他有教王鲁的权利。燕川，我就只是帮他来查一下他姑父的事情，他怀疑要被医院换了。燕家连医生都请不起，还请得起医生？燕川，我是不会放弃江洛的。燕川，我和叶明山之间真的什么都没有。上一次在盐城，我晕倒了，是他救的我。为什么会晕倒？你没事吧？我没事。喂，立马给我老婆约个全面体检。哎，你这太夸张了，不必了。默默，你比什么都重要，而且我要是和你吵架，开心的可是燕明山。这什么鬼地方？默默，待会儿把你送回家过后，我要去见崔董，你好好休息，明天带你去体检。每家每户不进此处，表面为孤独无比。我特殊处理，表面正柔软。王文文这个废物真是靠不住。关键时刻还是我亲自。你让我现在去喝药酒店查查。公司发现他们的项目作假。想突击检查一下，你是老板娘，你要是不愿意的话，我也不好说什么。行了行了，我现在过去。江默，好好的享受钱总这个大嫂。你入住六洲国际以后，我保证你的资金翻三倍以上。不好意思，我拿去给你烘干一下。不用，你先给我吧。来，这种小事儿，就让他去做。你接得到，江某，你的燕川清凡可没法救你吧？钱总，我来找你查。要不，我帮忙让你查查。不用。你过来，你知道我是谁吗？管你是谁，不过你个小狐狸。小丫头，片子，不要在我这儿耍你那点小聪明。整个酒店都是我，你就是浆破葫芦了，没人来救你。啊，钱总，嗯，你看我这一路跑过来，我出了一身汗的，要不我先去洗个澡？好，来，好好去洗，洗干净点，慢慢洗。白景天这个废物，竟然有个这么漂亮的女孩！文文清，小美人，快点儿，我等不及了。我马上好。别挂电话，我马上就到。臭婊子！医生，快点来！快出来！找死是吗？我是燕川老婆，你要是敢碰我，我可饶不了你！啊我是燕川，我是燕川的爹，你们俩给我耍花样！好的，好的，来。
他找他来，我带你去医院。谁他妈的？李李先生，你怎么来？你敢动他？那你是吧？啊，没事吧？哎哎哎！李先生，叶总，叶总，我不知道他是你的人啊！山，你发什么疯啊？赶紧来医院，来晚了，可就见不到江某最后一面了。我，哎，燕川，这下怎么打？连自己的气都保护不了，你跑去哪儿？我们到底怎么了？怎么了？可没人握过手，你在哪？不要酒店的钱总，江某为什么会出现在酒店？只有他自己知道。我是江某，我来照顾江某。放心，我不会出人之危的。不管了，谢谢你，江总。去告诉姓钱的，如果十分钟之内他再不出现，不要紧的，你给我砸！腻了，冤枉的，是白景天，他为了两个亿把女儿送给我的呀。听说江墨居然自己跑过去伺候钱总了，真是个贱胚子。哎，钱总、哎，为什么去伺候钱总的是江墨而不是你？江墨不给钱了，你让我们白家怎么办？江墨才是你们亲生女儿，本来就该他去。你们白家还真是一个比一个无耻啊！把他摁住，干！哎，站住！我可是江墨的父亲，你你你怎么敢这样对我？就你也配？给我打！给我打！要对我，我要去告你！告我？你先管好你自己吧，这辈子别想出来了。把刚才那个女的给我找出来！是。这个女人怎么长得这么像我姑姑？你在哪儿找到她的？哎，李正飞，你要做什么？我告诉你，她需要静养，你别太过分了。太像了，明山，她太像了，她太像我姑姑了。什么？哎，明山，哎，明山，妹妹，你认不是林讯文？景公娘，你别太过分了啊！别怪我对你不客气。明山。我姑姑的女儿丢了二十多年，她我姑父到现在还备受自责，现在还在跟院子躺着呢。哎，明山，这件事我一定要搞清楚了。这算幕后吧？你可以送去检测。但张洛真的不是李妹，她是白姐。白姐？她不是姓江吗？嘘，我也是刚知道的。出生的时候跟白家的女儿抱住了，可是白家为什么要认白圆圆？不是
看江墨了。伤害帮不了你。这谁呀？二江墨老公。我告诉你，你最好照顾好他，不然我一定带他走。休想！江墨这辈子只能是我老公。我。喂，姑姑，你赶紧来京城一趟，我找到一个和你很像的人，其他的可能是你丢的孩子。没事啊，帮我安排一下亲子鉴定吧。哎，你好，怎么样啊？还没出来。你好，经鉴定二人确实为生物学有母女关系，就是我跟你说话。我的女儿，我的女儿还活着。看来我得尽快查清楚江墨和白家的关系。江墨真的是我妹妹。哎，明山，啊，你快和我们讲讲，我们这些年究竟发生什么事儿啊？啊，姑姑，怎么样？你还有没有哪不舒服？林川，你们注意了啊。姑姑，今天晚上是软硬，拿走我的手机，所以我才……又是他。就是他让我去的回游酒店。什么？江<笑>总，你是个母孝女，你怎么这么对你爸？江小姐，听说你们家人破产了，你不仅不管你爸妈，还要你老公把你爸的嘴给磨了。这次你有什么想说的吗？保安，来人，口供指示。这里是医院，不允许拍摄。干什么？居然是连城首富李家的女儿。哇，你们敢团聚，这件事情就先交给我吧。Okay. 老板，这次直播是有人专门策划的，是他送你们太太去医院闹事，但具体什么原因，出于什么目的？去江家。老实交代江墨的身世，要是露一辈子没说，法院就有可能等事了。别等我的女儿，我说，家
，我的确不是我的女儿。当年白家嫌弃自己的女儿有顽疾，便与我的女儿做了交换。没想想他的亲女儿，带病回来没几天就死了。我们怕白家日后分离。就另偷了一个女儿来验证，所以江墨就是你偷的那个女儿。但是这件事情不能怪我，要不然就怪白家那两个没良心的。带走，走，放开我，放开我，放开我，莫过。叶春，那你注意安全啊！默默，你跟叶春离婚吧。啊？妈，为什么呀？我都听林珊说了，你结婚呀是被白家逼的，现在有妈在，谁也强制不了你啊。妈，可是我们……我觉得林珊是最适合跟你结婚的人，她呀对你的好，妈妈都看在眼里了。妈，我和明珊。我们俩就是朋友，这谁谈恋爱都不是从朋友开始的。妈，好了，妈就依你。阿姨，我来看看。林珊，来，快坐。哎，林珊这孩子呀，真是越看越喜欢。哎，姓马啊，你没事。啊，谢谢你救我，但是我这也快好了，你能不能可以来看我？哎，我来呀、啊，是想跟你说。你哥已经把你爸从医院里面接出去了。你爸呀，自从把你丢了，没过多久就疯了。我让他离开京城，他死活都不愿意离开。后来他就开始自残，妈妈实在是没有办法，就把他送到精神病医院去。那他现在在哪儿？那他现在在哪儿？啊，哥哥呀，带他去我西郊那个别墅里。你放心，我给江叔叔请了三个护工，他现在很好。江叔叔。我爸他他也姓江，哦，你爸呀是长江的江。哎，妈，等我过段时间病好出院了之后，我们一起去看看他吧。你看他干嘛呀？要不是他把你丢了，你能受这么多苦吗？妈，我觉得我爸他肯定很爱我，不然他也不可能因为我而分了。那好吧，妈都听你的。医生说了，明天啊你就可以出院了。那我明天过来接你们。行，那麻烦你了啊。哎哎，赶紧去工作吧。那好吧，嗯，阿姨、默默，我就先走了。啊，没事，来，把水果拿上。啊，好，谢谢阿姨。哎，默默，他要是能当我的女婿就好了。哎，燕川，你的丈母娘好像对你不太满意哦。啊。来接木木，怕人吗？你别叫我妈，你这个女婿我不认。啊，是真心爱木木的。你真心爱木木，你们公司的人欺负他的时候，你还在和别的女人在一起。你就是有工作。我不管你以为什么，总之我的女儿现在有了我，我不会再让任何人让她受委屈。木木。我不是故意不接你电话的，没事。我觉得我们之间发生了太多的事情，最近还是多冷静一下，表姐。叶总是大忙人，就不劳烦你照顾我妹妹了。你们怎么来？他们是我叫的默默，你不要我了吗？爸，爸爸。爸爸，爸爸，爸爸，就是你冤枉我，真是。宝贝。你没受伤吧？我没事。安、啊、稳
，我把女儿弄丢了。陪着您和爸爸，好，妈妈呀，什么都应。燕川，你找我？那天晚上是你让默默去酒店的。燕川，我我只是怀疑钱总做假账，才找张默去检查项目的，不知道会发生这种事儿。要是让我发现这件事情和你也……会死得很难看。我发誓，这件事情和我没有任何关系。默默不喜欢你，申请一下换部门吧。好。我有一个新生下班过来，想一想。哎，听说老板娘这次请假是去打胎的。好像是被老男人侮辱了啊！怪不得老板上次直播的时候那么生气，原来是被戴绿帽子了。哎，你说他们固执的离婚，你们说够了吗？你们说够了吗？第一，我受伤是被打，不是被强迫。第二，我没有怀孕，更没有打胎。老板娘，我们只是关心你，你打胎。我没有打胎。来人了，老板娘晕倒了。木木，江木，这种丑闻，看你怎么澄清。我默默最好没有事儿，如果有事儿，我跟你拼了。妈，身体检查过了，默默没有大碍。没有大碍就。我女儿被你们附近那帮人造谣，已经传到我耳边了，还不快滚！妈，这件事情我一定会给你个交代。女儿，喂，小崔，立马查出来谣言是谁传出来的。老板，查到了。是潘美美和赵丹丹在论坛上看到的八卦，在公司传开的。起诉他们，再把公司所有监控查一遍，是谁在背后议论，立刻开除。到底是谁上传了这条八卦消息？给我找出来！是、啊，我这就去办。燕川，你疯了吗？江墨到底有什么好？只会让你为他这么做。江墨，对不起，我不知道钱总会对你做出那样的事。这我什么意思？燕川已经把所有之前的人都开除了。你放心，燕川那么爱你，他肯定不会介意。默默，燕川，连你也觉得我被侵犯了是吗？是吗？连你也觉得我被侵犯了是吗？默默，怎么可能呢？我开除他们是因为他们造谣。是啊。燕川这么爱你，他肯定会相信你的。闭嘴！我不喜欢你，赶快滚！燕川，我今天去公司是为了离职。既然你要来了，那我尽可能说。想工作以后就不工作了。我的女儿怎么找你来养？你们公司的人合起伙来造谣我们，是因为我们李家人好欺负是吗？你们生气了？怎么不问？原谅我，我真的没有想过。我们离婚吧。我生我的气，你把我骂了。你松开！我女儿嫁给你就没有消息。
听他好意思，让我我再跟着你。莫保长，今往后我绝对不会再让莫莫受到任何伤害。你说这种话已经很多次了，你自己信吗？林川，如果你心里还有我的话。你就走，我下次看吧。走啊！好，等你冷静下来，我再来找你。默默，我和郑飞呢要去处理你表姐的事儿，我就先走了。过几天回来看你。你放心吧，我会照顾好我自己的。阿姨，我会照顾好默默的。那我女儿就拜托你了。哎，林山，嗯，等我好了出院之后，我想把我爸接走，就不麻烦你照顾了。你妈已经把房子买下来了，你去踏实住。啊？啊？好，今天也不早了，我有空，就我先休息了。那你好好休息。有事了，随时给我打电话。嗯。燕川，发生这么多事，是不是因为我们真的不合适？六州国际董事长燕川，正是因散布谣言、恶意诽谤、起诉潘美美、赵丹丹等人，本案现已立案调查。起诉了。哎、欸，你这个人都不能睡觉，晚上还看什么呢？晚安。燕川，这人说了，发丑直接进去不就得了？多头就多，搞得跟过去一样。默默，妈去哪了？他回连城了，你来干嘛？我走。我就算死也不会和你离婚的。那你走吧。我根本没什么好说。干什么？这这院你赶紧关了。你干什么？这医院你赶紧关了。我这次是在这解决办法来的，我不会再为我的错误找借口了。这就是你想的办法。这是我找了好久才找到的山寨机，音乐巨大声，就算十米开外，我也能听到你的声音。看，我手机只存了你一个电话号码，以后你有危险，我一定第一时间收到消息。你一个老板，你用这个，你不怕被别人笑话？为了老婆，我才不怕呢。哎哎，你这，某某，我给你手机装了定位。以后你有危险的话，我一定会第一时间赶到。伤害你的人都被我收拾了，以后我不会再让你受到任何伤害。默默，你再原谅我一次好吗？好。默默，默默，我来接你出去。默默，你原原谅他了。嗯，燕川呢，并没有对不起我。他呢，是六州国际的老板，我呢，又是他的妻子，被别人当成眼中钉，很正常，这不是他的错。默默，你就不能再给我一次机会吗？对不起啊，我知道你为我做了很多，我很感激你做这一切，但我对你真的没有男女之情的。不用跟我道歉，这些都是我心甘情愿的。你以后肯定会遇到一个很喜欢你的女孩子的。还不快走！哎，我这是在外人面前给你面子啊，你别得寸进尺。默默，听好了，以后不管是年轻还是苍老，不管是烈日还是寒冬。不管是悲喜或是欢痛，我都希望在我身边的人
你就想跑吧，你是我的人。我考虑考虑。喂，燕川，你为什么要把燕家的股份都转给了我？我燕川是一个有仇报仇、有恩报恩的人。你救了我老婆，这些就当是感谢你的。我说过，我要靠我自己。爱要不要，别来烦我。喂，你跟你哥不能和平相处吧？他妈还活着吗？这是没办法的事实。那要不我们先去看看你妈？你看我妈，她现在对你有意见，最近呢，她又忙着处理表姐的事儿，肯定不会给你好脸色的。好，听老婆的。来，妈，我带默默来看你。妈，我跟燕川会好好的，会照顾好奶奶的。我一定会实现你的愿望，愿得一人心，白首无相离。我们去看外婆吧。好。外婆，就知道忙工作。到现在才带木木回来看我，老婆，这不怪燕川，是我最近一直有事情走不开。你要为他开脱、啊，一定是这小子惹你不高兴，你才不跟他回来的。嗯、走，咱们进屋先坐会儿。回去，外婆给你做好吃的。<笑>小美人，别害怕，别带你去的。啊！啊！这鸡巴，难怪有人想弄死你！救命！老子女人，你不要命了？没事，外婆，外婆怎么样了？外婆是被邻居带走了，千万别让她受伤。哥，元老，我也是，没没人指使他，是谁？我不知道，我是电话联系的。半个小时之内，我要见到这个人。是，是是。喂，老板，都查清楚了，一切都是阮妮干的，是他散布谣言和派人直播，也是阮妮让钱总去投资白奖，从中将江默骗去要回酒店。他现在人不在那儿，他已经跑了，我们还没有追踪到。继续找，燕川，你怎么看起来脸色这么不好？默默，伤害你的人已经找到了，这点小事都做不好。你们怎么也在这儿？王姐，看到我还活得好好的，失望是吧？你什么意思？你们为什么伤害？为什么？燕川，我爱了你这么多年，为你做了这么多事儿，而他呢，他什么都没有为你做，凭什么你还来怪我？你是他的员工，你拿钱为他做事，有什么值得炫耀的？想不定白废了你。来人，我带走。看我，燕川，我恨你们！放开我！妈，默默，燕川在你身边吗？嗯、哦，在呢。那你替我向燕川说声谢谢啊！啊？嗯，那个默默，你想好？
好了以后也只能在一起过一辈子吗？嗯，非他不可。那好吧，过两天你外婆八十大寿，到时候你带她一起回来。真的？那行了，说准了，谢谢妈。你小子行啊！说，怎么搞定我妈的？我得知你家有点小麻烦，表姐呢出了点事儿，我就使个小手段。怎么样？我这个女婿当了称不称职？想当称职。我们回去以后，我才不要呢！那不是半给外人看的，我呢想履行警。行，老婆说什么都好。